，我与你共同经历了许多。若莫邪，我胜于白小生。你在干嘛？我在看你在干什么。我在洗澡。嗯。他喜欢看人洗澡。家人们真像我，原来我们的天药至始至终要保护的都是燕回。之前看到天药又捅了燕回一刀，都以为天药心狠，原来天药早已对燕回施下了幻命咒。就在素影来龙骨前，天药已经把自己的识海九星给了燕回来守护燕回的性命。天药知道燕回不会死去，可是天药去跟素影拼命，却有可能有去无回。如若天药失败了。素影拿走护心灵，燕回将死，便会触发幻命咒，与天耀一命换一命。世间再无玲珑，龙鳞铠甲也会失效。素影无法得偿所愿，燕回也不用受护心灵的掣肘。若是胜了，天耀就可以救下小精灵，并在三天内把护心灵给燕回，让燕回平安无事。原来不管胜或失败，他早已为燕回想好了后路。可是他却说最狠心的话，做着最感动人的事情。你为什么不告诉我？你为什么不早说？我爸都不愿意接受。我总算明白，原来那天晚上，天要赐我心口，逃护心灵，也是无奈之举。真正的罪魁祸首，应该是素影。我或许应该原谅他。还是想办法，先离开这个地方吧。你可知这地方有什么规律可循？是十二月间，以北斗七星之斗柄，瑶光星所指的位置而建，在不同的时间、不同季节，会分别指向十二神，也就是十二月间，就是十二个月份呗。正月见阴，二月见卯，三月见辰，四月见巳。我手上的三就是三月，刚好对应你手上的辰。如此说来，只要地支和月份对上，我们便能出现在同一时空。那倘若白小生的生肖也对上，我们三个不就是可以相聚了？说不定能找到出去的办法。对，赵公，公子正在医治眼疾，你怎能不经通传便径直入内？收到消息，玲珑天耀近日已出现在我青丘地界。天耀他来了，嗯。可玄门诸多门派也在三重山附近聚集，今日传来消息，要我们交出玲珑天耀，否则便威胁我等再起玄妖之战
护心灵之力，竟如此强大心灵之力，竟如此强大了！小燕，霍小燕，醒醒，小燕。